सो हेलो एवरी वन दिस इज योर फ्रेंड अगेन एंड यूर वॉचिंग वीवूज ऑटो ब्लॉग्स सो गाइज आज का टॉपिक जो है मैंने काफी सोच समझ के रखा है क्योंकि इंडिया में जो रॉयल एनफील्ड की फॉलोइंग है ना वो भाई साहब एक 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 लिमिट को भी क्रॉस कर चुकी है तो उसी के ऊपर आज की वीडियो है मैं बताने जा टॉप टेन फैक्ट्स जो रॉयल एनफील्ड के शायद आप लोगों को ना पता हो सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कर दूं कि जो रॉयल एनफील्ड की फॉलोइंग है इंडिया में वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत ज्यादा है यूके और इंडिया में जो एक पहचान है वो इसकी अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी है हालांकि ग्लोबली भी बहुत ज्यादा डिमांड है रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को लेके इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जो क्रेजीनेस है वो इतनी हद तक है कि बुलेट टेम्पल यानी कि बुलेट बाबा के नाम से भी अगर आप जानते हो जोधपुर के पास में एक डिस्ट्रिक्ट है पाली नाम से वो राजस्थान में फॉल करती है वहां पर बुलेट को पूजा जाता है यू वॉन्ट बिलीव दिस बट इट इज अ ट्रू स्टोरी यू कैन गूगल इट आउट और आपको हर एक डिटेल पता चल जाएगी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए और देखते हैं कि क्या क्या अननोन फैक्ट्स रहे हैं रॉयल एनफील्ड को लेके नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं वीवूज ऑटो ब्लॉग्स सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आप रहे ऑटोमोबाइल की दुनिया से अपडेट और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके मेरी वीडियो सबसे पहले यूके और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 1948 से कंटिन्यूसली प्रोड्यूस की जा रही है बुलेट सो so, इसीलिए जो बुलेट मॉडल है वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड मोटरसाइकिल ब्रांड है जो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हुआ है इस सो इसीलिए बुलेट मॉडल जो है इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटिन्यूसली रनिंग मोटरसाइकिल मॉडल जो कि अभी तक प्रोडक्शन में है इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1955 से ये लगातार बिक रहा है और इसकी सेल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है पिछले तीन साल की अगर मैं बात करूं तो इसकी सेल्स 50 परसेंट इंक्रीज हुई है यानी कि हर साल 50 परसेंट की सेल इंक्रीज करना अपने आप में एक फिनोमिनल जॉब है सन 2014 हजार रॉयल एनफील्ड के लिए बहुत ही शानदार साल रहा क्योंकि इसने उस साल ग्लोबली तीन लाख यूनिट्स बेची अपनी मोटरसाइकिल्स की जो की हार्ले डेविडसन से भी ज्यादा है 2.75 पॉइंट सेवन फाइव लैक यूनिट हार्ले डेविडसन की उस साल बिकी सेम साल की अगर मैं बात करूं तो उस साल जो सेल ग्राफ था हार्ले डेविडसन का वो था 3 परसेंट ग्रोथ और रॉयल एनफील्ड का था 70 परसेंट ग्रोथ तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट फिगर है ब्रिटिशर्स के लिए बाइक बनाने से पहले रॉयल एनफील्ड एक कॉन्ट्रैक्ट पे थी रशियन गवर्नमेंट के साथ में जहां पर उसको कंटिन्यूसली बाइक्स बनानी थी रशियन गवर्नमेंट के लिए क्योंकि रशियन गवर्नमेंट को बाइक्स चाहिए थी अपने वॉर्स के लिए जब भी वॉर्स की बात आती है तो ये चीज जरूर नोट करनी पड़ती है की रॉयल एनफील्ड का बहुत बड़ा हाथ रहा है वॉर्स के लिए बाइक्स अरेन्जमेंट में क्योंकि इन्होंने एक बहुत शानदार बाइक बनाई थी वन सीसी की जो प्रोड्यूस करती थी थ्री पॉइंट की पावर और ये जो बाइक थी वो केवल थी 60 के की इस बाइक का नाम रखा गया था फ्लाइंग फ्ली और ये इसलिए रखा गया क्योंकि इसको आप पैराशूट के साथ में हेलीकॉप्टर्स या फिर एयरक्राफ्ट से ड्रॉप कर सकते थे किसी भी वार जोन पे तो ये एक अपने आप में खिताब है 1955 के बाद में जब रॉयल एनफील्ड ने अपना खिताब इंडिया मार्केट में साबित करने लगी तो उन्होंने अपना नाम चेंज करके एनफील्ड इंडिया के नाम से रख दिया नाइनटीन से नाइनटीन तक उन्होंने ये नाम से ही अपनी सारी बाइक्स बनाई और इन्हें एक्सपोर्ट भी किया उसी नाम से 1944 के बाद में इन्होंने अपना नाम दोबारा चेंज किया और इसे रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स कंपनी के नाम से जाना जाने लगा 1955 के बाद में ही रॉयल एनफील्ड ने किया मद्रास मोटर्स के साथ में कोलेब्रेशन और उन्होंने कंटिन्यूसली फिर मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया इससे पहले क्या होता था कि पार्ट्स को इंपोर्ट किया जाता था उनको असेंबल किया जाता था और अकॉर्डिंगली उनको एक्सपोर्ट दोबारा से किया जाता था ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड और इंडिया में भी तो अब रॉयल एनफील्ड ने नाइनटीन के बाद से इंडिया में ही इंडिजिनियसली प्रोड्यूस करने लगे अपने कंपोनेंट्स और उन्हें सिंपली असेंबल करने लगे इंडिया में ही 1965 में इंडियन गवर्नमेंट ने सर्च करना स्टार्ट किया कि कौन सी मोटरसाइकिल्स हमारे फोर्सेस के लिए हमारे पुलिस के लिए हमारे बीएसएफ के लिए बेस्ट रह सकती है पेट्रोलिंग करने के लिए तो इसका खिताब भी मिला रॉयल एनफील्ड बुलेट को ही और बुलेट कंटिन्यूसली 1965 के बाद में इंडियन गवर्नमेंट की फेवरेट बनी कुछ सालों के लिए उसके बाद में अपाचे भी आई पल्सर को भी इस चीज का खिताब मिला लेकिन सबसे ज्यादा टाइम के लिए यानी कि जो एक डीकेड पीरियड था वो तीन से चार डीकेड के लिए बुलेट ने ही साथ दिया इंडियन गवर्नमेंट का बुलेट से याद आया रॉयल एनफील्ड का जो बैकग्राउंड है वो काफी हद तक वेपन्स को लेके है क्योंकि वो पहले ब्रिटिश आर्मी के लिए वेपन्स और राइफल्स वगैरह बनाती थी इसीलिए आप अगर ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का लोगो देखोगे तो वहां पे कैनन्स का यूज किया गया राइफल्स का यूज किया गया है और ये इसीलिए क्योंकि उनका बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा रहा है इवन आप अगर स्लोगन देखे देखोगे मेड लाइक अ गन गोज लाइक अ बुलेट ये भी पूरा इंस्पायर है राइफल्स को लेके कैनन्स को लेके या हम कह सकते ह
की अगर मैं बात करूं तो बहुत लोगों को पता है कि ये स्लोगन जो है रिलेट करता है राइफल्स के साथ में और वेपन्स के साथ 1990 में रॉयल एनफील्ड ने एक डीजल वेरिएंट की बाइक भी निकाली टॉरस का नाम उसे दिया गया 1990 के बाद में 12 साल तक कंटिन्यूसली वो प्रोडक्शन में रही लेकिन वो एक कमर्शियल फेल थी इस कंपनी के लिए इसलिए उसको कर दिया गया 2002 के बाद डिसकंटिन्यू रॉयल एनफील्ड की अगर एक्सपोर्टिंग की बात करूं तो वो 42 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है अपनी बाइक इसमें सबसे ज्यादा खिताब यूके एंड इंडिया का ही है क्योंकि यहाँ पे फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है रॉयल एनफील्ड की लेके लेकिन अगर मैं बाकी इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो वहां पे जर्मनी अर्जेंटीना जापान और यूएसए जैसी कंट्रीज का भी नाम आ जाता है 42 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए इन्होंने लिया है 40 एक्सपोर्टर्स और 300 डीलर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड रॉयल एनफील्ड के टाइगर लैम्प्स या कह सकते हैं पायलट लैम्प्स बहुत फेमस है और 1954 के बाद में उन्होंने किसी भी तरीके का चेंज अपने हेडलाइंस में नहीं किया है हम कह सकते हैं कि टाइगर लैम्प्स ही रॉयल एनफील्ड की पहचान है क्योंकि कंपनी ने हमेशा अपनी बाइक्स में डिसेंट लुक मेंटेन करने के लिए या हम कह सकते हैं की एंटीक लुक मेंटेन करने के लिए इन लैम्प्स का यूज किया है पायलट लैम्प्स बहुत फेमस है बुलेट की भी और कोई नहीं चाहता है कि उनके साथ में छेड़खानी हो क्योंकि वो थोड़ी सी एंटी और थोड़ी सी यू नो आउट ऑफ द बॉक्स लगती है देखने में लास्ट पॉइंट पे मैं रखूंगा कंसेप्ट स्टोर्स का जो कंसेप्ट स्टोर दिल्ली में खुले हैं रॉयल एनफील्ड के वो बहुत कूल है और वो इंस्पायर्ड है किसी भी बाइकर्स की लाइफ को लेके आप देखोगे कि वहां पे डिसअसेंबल्ड आपको फ्यूल टैंक्स देखने को मिलेंगे आपको कॉन्टिनेंटल जीटी भी डिसअसेंबल्ड मिलेगी वॉल पे लगी हुई मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको टायर्स वहां पे देखने को मिलेंगे जो लाइटनिंग उन कंसेप्ट स्टोर में यूज की गई है वो भी हेडलैम्प का यूज किया है बहुत फिनोमिनल और बहुत ही एक, एक आपको यंग फीलिंग देता है वो मैं जरूर कहूंगा कि आप वहां पे विजिट करें क्योंकि आपको शायद वो और ज्यादा यंग करने में हेल्प करें एनी वे जोक्स अपार्ट ये थी मेरी आज की लिस्ट टेन अननोन फैक्ट्स अबाउट रॉयल एनफील्ड तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप हो मेरे चैनल पे नए तो बिकॉज मैं रोज एक ऐसी ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई वीडियो जरूर लेके आता हूँ आपके लिए अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम बाय टेक केयर एंड कीप लविंग कार ड्राइव सेफ हेलमेट पहन के चले सीट बेल्ट लगाकर चले बाय